大家好，我是老师啊。那我们前两天看到啊，就是说这个北韩呢，他炸掉南韩这个联络道之后啊，他要派出了一万两千余名的一个精装部队啊，前往俄罗斯。那前往俄罗斯当然不是为了观光了，当然就是为了进入乌克兰战场。所以说我们现在可以确定，老师当时的预测是什么呢？就是说北韩他切掉这个南北韩的联络道，最主要是为了自保。为什么？因为你过不来。说南韩呢、啊，其实老师在估计啊，他当初真的是可能是有机会有这个想法，怎么样呢？单兵单点屠戮北韩，来去做了一个。南北韩的内战的一个展开，但是你现在没有这联络到啊，你是展开不了的。所以说现在他们最多只能做什么？做做一些无人机啊，或是一些空投的项目，在北韩去骚扰。但是实质上，你军事的再进去啊，这个概率啊，短时间之内是不高的。短时间是多久啊？至少三个月之内啊，可能是有困难的。而因为这个状况啊，加说半岛危机是非常大的。那后来其实，在隔天啊，他战断后的隔天啊，其实我们就看到是说比较大的新闻，就是中国在黄海地区啊，已经早就已经部署好这个实弹演习。也就是说啊，这个黄海的部分呢、啊，他们已经有军事力进去了。这个意思也就是说啊，这个过去嗯，韩战的状况之下，是由这个美军啊登陆南韩，然后一直往北打这件事情啊，其实到现在这个是行不通的。为什么？因为黄海的这边的实质的海域控制权啊，它还是在中国手上。那中国说可以，你就可以；说不行，那你谁也进不来。所以在这个状况之下，我们可以确定，短时间也就是三个月，就是在农历新年前这一段时间呢、啊，南北还是不会有问题的。那在那之后呢，等那个在乌乌克兰战场，你可能到一个一定段落，或是在那个你你在碰到俄罗斯那些将士啊，北韩将士啊，回到北韩，然后最后再把他们战争经验再传授给下一代他们的部队啊，那那个时候可能才会有其他的问题，因为毕竟现在。那个北韩他已经宣布了啊，朝鲜已经宣布了放弃统一啊，把南韩变成敌对国。所以说他的想法是什么呢？他的想法就还是说我要把你消灭为主，他们要获得整块的领土是最最适宜的。那即使美军现在在南韩或在那边部署啊，对于北韩他真的要打起来的话，其实做武器装备上面呢、啊，南韩一定是占优势。但是如果真的让北韩的士兵啊杀进去南韩呢、啊？那这个事情就是两回事的，因为一个要命，一个不要命，一个是很好的装备，另外一个是什么？肉身成胜，他就他们单兵作战很强，进入巷战的时候，南韩的士兵是不够他打的。但是远距离攻击或是你用那装甲车去攻击的时候啊，那北韩还不一定会胜利，因为你用核弹你打炸南韩，你北韩自己也不是也被污染吗？所以很多事情啊，就在于南北韩它的情势啊，虽危，但是它不会太危险。那毕竟呢，两方势力在后面的的一个抗衡啊，就中国、俄罗斯对上了美国跟欧欧盟的一些军队啊，毕竟啊，它亚洲的战力实力还是比较强的。所以说这个角度，我们就看到朝鲜那边可能不是什么问题，但台海这边问题可能就会多一点变数了。那什么样变数呢？其实前这这前两周这段时间呢、啊，我们就看到是说。我们的台湾啊，我们沈柏阳委员啊，跟我们曹新成曹董事长啊，被总共列为台独台独分子、台独名单了、啊。那在这个状况之下呢，其实这个我们很比较有意思，就是我们沈委员跟我们的曹董事长啊，当下就立刻出来切割说啊，我只是一个名誉的什么什么职位啊，我我没有实际经营这些事情。那我们曹董事长说，哎、啊，太可恶了，你这样污蔑我，对不对？我要对你提供诽谤的告诉，所以说你来台湾的时候啊，你就会被抓起来。那这个事情也是蛮有趣的一个事情，就是说，等家真的来台湾的时候啊，那个国旗都换了啦，你要告他一个有个毛用。<笑>但是他们为什么要这种切割呢？因为这个世界上啊，从来不会有一个人他是跟外界没有关系的。也就是说，把你列为台独名单之后啊，那你所有的一些 sponsor 就赞助商跟你有有些生意往来的，跟你有些关系的人呐、啊，他都有可能被对外去做关心啊，或是做可能可能未来会有一些制裁的活动，这都是有可能的事情，因为毕竟他们现在要做的事情就是收回台湾是他们的一个。已经是既定的一个国策了，说这个事情是不会差太远的。那么在这个状况之下，那你今天把它就宣布为台独名单，代表是说他后面跟他有关系的人就会先往后退，那其他人想要去跟他们站队来去博这些眼球的人，他他后面的赞助者也会跟大家讲，哎，你如果哪一天你跟他一样被制裁，对不起哦，那我们只能跟怎么样，我们自己也可以必须要切割一下了，不然我的生意在中国，或是我什么东西跟中国有关系，或是我进口跟中国进口的。然后你现在弄到这一点以后，我生意做不下去怎么办呢？或者东西我是卖到中国去的，哦，其实各位你要你可能不是很理解哦，这个台湾跟中国的贸易往来跟它的两岸依存度是非常高的。所谓依存度啊，就是我们依靠它才能够生存的程度是比较高的啊、哦，不是它靠我们生活，是我们靠它生活比较高的。我们讲一个简单一点的地方啊，比如说老师常常去上海，那上海的人口啊跟台湾人口是差不多的，两千三百万跟两千四百万之间，但是上海呢、啊，它的 GDP 啊就有台湾的八成。哎，有人会讲说啊，老师你看上海这样都这么。
一级城市啊，他们号称的最好的城市啊，居然只有台湾的八成，对不对？他们 GDP 只有台湾的八成，你看中国多弱啊！对不起哦，人家是拿一个城市去比你一个国一个一说一个国家也是啊，说我们台湾整体的产业也是，为什么？人家是金融服务贸易的一个重要的港口都市，台湾是包含了高科技跟工业城市，是不是？他们拿他们的金融贸易的的一个。城市来跟我们比，我们全部产业，包含台积电哦，还有一些高这个所有的高科技产业合在一起，我们才赢人家两成，对不对？人口差不多状况下，我们才赢他两成。但是如果把这个台积电拿掉，我们可对不起，我们可能真的真的只能看他的车尾灯的往前跑，我们还追不上人家。所以在比 GDP 的时候，就人家比你的包含的产业结构在哪里？上海没有什么拿得出手的工业哦，上海真的是没有了啊、哦，它是主要是金融服务业等等，还有贸易业之类的东西是可以的哦。但是你要说工业啊，上海拿不出什么可以看的工业，但台湾有啊，台湾有台积电啊，有一些高科技产业啊，是不是？好、哦，这这是不可同日而语的。所以说啊，我们依靠对方的是很多，对方依靠我们的是很少。那么你在这个所有这所有的这个制裁名单里面啊，那你你周边的这些产业就受到很大的危机，就。举个例来说啊，举就比如说像中国制裁的美国这些，呃军军火设施啊，军火的供应商，那对那些供应商有没有影响？要说啊，反正人家也不会卖军火到中国啊，制裁他们对他们有影响吗？我告诉你，还真有，还真有。为什么呢？因为任何一个行号、一个公司啊，你都很难做到自产自销，对不对？那就像老师，我做算命的，我还是得拿中国一些文献嘛，因为古籍在他那个地方，我不靠他不行啊，对不对？我得去找到一些文献来那个学习啊。军事产业也是一样啊、哦，你你去做这些钢铁，你需不需要稀土？你需不需要原物料？你需不需要钢铁？你需不需要其他东西？这些东西当然世界各国都有，比如说你澳洲也有，加拿大也有，欧洲也有，但是你从中国取得的价格会比较便宜，甚至它的程度是比较好的。比如就就拿稀土来讲好了，军事工业里面你就是需要稀土，那你就是被。中国制裁了，请问跟你有关系的稀土你要怎么去买呢？其他地方买不买得到稀土的原料呢？可以，价格就是贵啊，价格就是贵，那程度也不见得那么高。所以是说，当你一旦一旦离开这个中国这个工这个巨大的工业产业链的时候啊，那你很多事情都变得不方便。所以是说啊，我们看到这两个地方，其实无论是在南韩的南韩跟北韩之间的争议，或者是去在台海之间争议，甚至是南海的争议，其实无论如何都跟中国有关系。为什么？因为它就是中国。中国就是第一世界最大的工业提供国，那我们所生活的任何一切跟工业都是有关系的。中国为什么几千年来啊，都很多状况都是被被外外族人，比如北方人打假的？那就是因为中国本身早期的工业，从秦朝以后啊到宋朝之间都是积弱的，就是工业不强大的国家。好，那到后来到到了到了什么？到了一个一个明朝的时候，他们才有一些红衣大炮，他们的火力才变强，那才能够极盛一时。所以说，工业对任何国家都很重要。当你去除了工业之后，任何一个国家都会变得很不稳定。就像美国现在的经济，那是因为他们的工业实在已经变得很弱，所以说他们的整个国力就往下降。所以现在被中国制裁，就是变成一件很大的一个问题。你制裁中国也是一件很大的问题。比如说我们上礼拜有谈到的，哦，中国去禁止了那个。呃，可能要去对，不是算禁止的，就是算是半制裁吧。那个欧洲的一些白兰地啊，或者是其他的一些酒类，那么这个状况之下，他们就必须缴保证金，那是不是对他们来讲就很大的影响？那未来可能还要禁止他们的猪肉或者是其他的一些一些农产品的时候，那你要欧洲的一些农民怎么活下去？因为中国人口多，我有办法消，我有办法消费，那么我也买得起你的东西的时候，那我跟你就有一程度的关系，但是。问题就在哪里呢？问题就是在你不依我，那你就存不或存活不下去，状况是有的。所以说、啊，在这个世界局势上面呢、啊，我们要看到是说很多事情啊，我们不能只看当下发生这件事情，而是发生这件事情的前因跟后果。每一件事情都有它的前世今生。我们不止人有前世今生，所有的人事物啊，所有国际关系里面都有前世今生。剩下的我们之后再谈。我是陈老师，我们明天见。Nice。